second. Hi friends, Kovil and Dev. Ungal Puriyan and Ravichandran Pace Grain. If you have a number of phone, sorry, interlock for you on your pace, man. Other than the Yangurla and the interlock which is building Bandarko. Abin Tamari Katanga. If on the Vagila, interlock block nine, other day advantages and other day disadvantages and other cut up both in a Mendamari methods are used for no. Interlock is a variety of 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 in the interlock blocks, how do you prepare it? This is a natural stone. This is a natural soil. It is machine compact and mold. That is the interlock. And the interlock is the system. It is the same. 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 the same. It is the same. It is the same. It is the same. It is the in the interlock blocks, the natural soil interlock blocks are used in the chemicals. This is in Nepal, in the Mari countries. We have to use it in the same way. So, in the block, we have to use in the block, which is the advantages of the part. In the interlock block, there uh, is cement, manal, adhesive, paste, and the same thing. This is the skilled labor. If you have an interlock block, you can the interlock block. If you have an interlock block, you can use the interlock block. Uh, skilled labors from the Idanda for the Manade. Interlock block uh, which is building Mandrapo, Nerea advantages. Kabina. First one the cast cutting. Here I have a cement, manal, and the post, uh, plastic in the Tavila. Updating both of the automatic and Mukundu cast effective construction of Padla. Other Kapra Madana is one the Nepal Lavande is one the earthquake uh, construction material on the only. Recommend Pandranga. Yena is one good interlock of Moda the Vandu and the seismic and the waves on the Tanga Kudida Amerna and the Maripanigranga. Mundra the Patina in the interlock blocks on the other wheat to pull on the temperature of the temperature on the Korch Kuruko and a regular number bricks in the interlock blocks on the baking process Kadayad, other way like a villa. That's why the room temperature is cool, cooling. This is the interlock block. Advantage. Advantage. This is the compressive strength. Newton per mm square. That's why we have to do this. interlock blocks. interlock blocks. Advantages. This is the painting. This is the painting. This is the idea of 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 the idea this is the block's disadvantage. If you have a gap in the interlock, you can use cement and paste. That is the gap. If you have a gap in the interlock, you can use a little bit of 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 a 
உங்களுக்கு பில்லர் இல்லாமல் அதாவது லோட் பேரிங் வாலா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஜி ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி தான் கட்ட முடியும் அதனால் இது வந்து அது ஒரு இது இந்த கல்லை பொறுத்த அளவுக்கு அது ஒரு டிசர் ஏன்னா இப்போ மல்டி ஸ்டோரியெல்லாம் பண்ணுறப்ப இதையே ஃபுல்லாக வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது வேறு மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இடையில வந்து பில்லர்ஸ் எல்லாம் இப்போ பண்ண வேண்டிய வரும் இதெல்லாம் தான் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ்ன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கல்லுனா என்ன அதோடைய நன்மை என்ன அதோடைய தீர்மை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டோம் இனி நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இன்டர்லாக் பிளாக் வச்சு தான் நம்ம பில்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு நேச்சுரல் பில்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அல்லது கிரீன் பில்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது ஏன்னா இன்டர்லாக் பிளாக் வைக்கிறப்ப ஆர்டினரி நம்ம வால் ஃபவுண்டேஷன் ஃபூட்டிங் ஃபவுண்டேஷன் வந்தால் கருங்கலில் நல்லா ஃபவுண்டேஷன் வந்து பேஸ் நல்லா போகணும் ஏன்னா இதோடைய வெயிட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஆர்டினரி பிரிக்ஸ் விட இது கொஞ்சம் அதிகம் அதனால் அதோடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து பக்காவாக நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிக்கணும் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிட்டு பேஸ்மெண்ட் அதாவது அந்த பிளிந்த் லெவலுக்கு மேலே இந்த இன்டர்லாக் பிளாக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ கீழே வந்து ஒரு நல்ல பிரிக்கில் அதாவது நம்ம பேக்கடு பிரிக்கில் வந்து ஒரு லேயர் பக்காவாக நீங்கள் சிமெண்டில் வந்து அதை நம்ம ஒரு வரி வச்சுக்கணும் ஒரு வரி அதாவது பக்கா லெவலில் வச்சு வச்சுக்கணும் இதுதான் இதோடைய ப்ரொசீஜர் ஏன்னா இப்போ தான் நாளைக்கு அந்த தண்ணி உள்ள போகாது இதோடைய அந்த ஸ்திரத்தன்மை இதெல்லாம் வந்து வேணும் அப்படின்னா அந்த கீழே வந்து ஒரு லேயர் வந்து நம்ம இது வந்து இது வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் இந்த வரியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்லாக் பிளாக் வச்சு பண்ணுறப்போ அந்த லேபர் வந்து திறமையான ஆட்களாக இருந்தாலும் இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்டர்லாக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இப்படி பிடைத்து கட்டுற ஒரு மெத்தடு தான் இன்டர்லாக் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படி பிணைத்து கட்டுறப்போ இதை இப்படி இப்படி மாறிச்சுனாலோ அல்லது வந்து அந்த பிளம் அவுட்டாச்சுனாலும் என்ன ஆகுன்னா அந்த இன்டர்லாக் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அந்த காடிக்குள்ளே வந்து அந்த கல் வந்து கரெக்டாக உட்காராத போயிடும் அப்போ அது அது வந்து நாலு கடையில் அந்த அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் அந்த வால் சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிரும் அப்போ லூஸ் ஆகும்போது அந்த பில்டிங் வந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டியாக நமக்கு கிடைக்காது அதனால் இன்டர் பிளாக் இன்டர்லாக் பிளாக் வச்சு பண்ணுறப்போ இதையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நிலவு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா நிலவு ஜன்னல் வெண்டிலேட்டர் அதெல்லாம் வைக்கிறப்போ சாதாரணமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிரிக் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு லிண்டல் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நிலவு ஜன்னல் வைப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல இன்டர்லாக் பிளாக் வைக்கிறப்போ என்னென்னா சில்ல அதாவது டோர் வைக்கிறப்ப கீழேருந்தே வச்சுக்கணும் விண்டோ வைக்கிறப்ப சில் லெவலில் வந்து அதை நம்ம அந்த லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முன்னாடியே அந்த செவன் ஃபீட் அந்த வரி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த விண்டோ செல்ல செவன் ஃபீட்டில் அந்த விண்டோ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு கட் லிண்டலாகவும் அது போடலாம் இல்லை நம்ம த்ரோ அவுட் லிண்டலாகவும் அதை நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இதே சேம் இன்டர்லாக் வச்சுட்டு ஒரு ரூஃபை நீங்கள் கேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பேரப்பட் கட்டிக்கலாம் அவன் இதில் இன்னொன்று முக்கியமாக என்ன எல்லாம் முடிச்சு ரூஃப் எல்லாம் பிரித்த பிறகு என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ஒவ்வொரு வாலுடைய கார்னர்லேயும் என்னென்னா அது பிளாஸ்டிங் பண்ணணும் ஏன்னா இன்டர்லாக் பிளாக் வந்து இப்படி இந்த கார்னர் இப்படி வைக்கிறப்ப இந்த இந்த அந்த கார்னரில் வந்து கேப் தெரியும் அதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகி அந்த வால் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நான் இப்போ ஒரு படத்தை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த எச்எஸ் எல்லாம் வந்து பக்காவாக பிளாஸ்டிங் பண்ணிடணும் அப்புறம் வந்து அந்த சன்ஷேடு அண்டு அந்த லிண்டல் போட்ட அந்த த்ரோட் லிண்டல் போட்டுருக்கீங்களா அந்த லிண்டலுடைய பார்ட் எல்லாமே நீங்கள் பிளாஸ்டிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பார்க்குறக்க லுக் வைஸும் நல்லாயிருக்கும் சேம் டைம் அந்த மழை அந்த மாதிரி இது அந்த இந்த ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி இந்த டேமேஜ் ஆகாமல் எல்லாத்துக்காக அந்த அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிங் பண்ணிக்கிறது அது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையாகும் இதில் இன்னொன்று ஒரு ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ரூஃப் காங்கிரீட் போடுறப்போ நம்ம பெரும்பாலும் செங்கல் கட்டுற வால் வால் செங்கல் கட்டுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபும் அந்த செங்கலும் ஒரே மட்டமாக வச்சுக்குவோம் ஆனால் இன்டர்லாக் பிளாக் வந்து நீங்கள் வச்சு கட்டுறப்போ கண்டிப்பாக இந்த செவுத்துலேருந்து ஒரு ஆறு இன்ச்சு வந்து இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கும் இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் கட்டணும் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜாக தண்ணி உள்ள வாங்குற அந்த தன்மை இருக்கனால நீங்கள் ஸ்லாபை வந்து இப்படி வெளியில் நீட்டி கட்டிட்டேன்னா அது அந்த மழை தண்ணி வந்து உள்ளே போய் நம்ம பில்டிங்கை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாமல்
அது போக இன்னும் வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வெவ்வேறு விதமான இன்டர்லாக் பாக்ஸ் எல்லாமே இப்போ கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நிறைய புதுசாக கூட வந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் அதுலேயே வந்து நீங்கள் இந்த போரிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கார்னரில் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து அதுக்கு அதை மட்டும் அந்த பர்டிகுலர் போர் கார்னர்ஸ் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து அது பில்லர் ஆக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி கூட இன்டர்லாக் பிளாக்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய வந்துட்டு இருக்குது இன்டர்லாக்கிங்கிறது வந்து எதோ இப்படி சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் நிறைய ரவுண்டாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் அந்த எப்படியெல்லாம் நம்ம எப்படி லாக் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க வந்துக்கிட்டே இருக்குது சிமெண்ட்லலாம் கூட இப்போ பண்ணுறாங்க நம்மளும் அந்த மாதிரி கட்டடங்களுக்கு இனி ஃபியூச்சரில் போயிட்டு போயிட்டேன்னா என்னென்னா இந்த லேபர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ நிறைய லேபர் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி வரும்போது இதெல்லாம் ஒரு ரெடிமேட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி தான் இனி இருக்கு இருக்க போகுது அதனால இப்போ இன்டர்லாக் பிளாக் வச்சு பண்ணுறதுல வந்து தவறு இல்லை வீடு பண்ணிட்டு பண்ணுறோம் ஒரு ஃப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டர் பிளாக் இன்டர்லாக் பிளாக் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இன்டர்லாக் பிளாக்கை பொறுத்தளவுக்கு இது இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன தகவல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உபயோக உபயோகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் என்னுடைய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்